section 56 class 2 income chargeable to income tax edella in the head la varapodu or list avungale kuduthirukranga okay dividend income we'll see that separately casual income we'll see that separately okay consideration seems to be more than fair market value we'll see that separately in the moon vishayathi nama thaniya paakkanum and we have already studied under section 45 class 5 compulsory acquisition paathama illaya nammude property compulsory acquire pannitaanga they have acquired our property compulsorily adukku sale consideration being 50 lakhs compensation kudukraanga illaya adhu dhaan sale consideration Minus indexed cost of acquisition being over thirty lakhs and so on. Balance twenty lakhs is what your long term capital gain under section forty five class two. Nama pato liya. In the amount com compulsory acquisition and the compensation varam bodo late ago. Abhi late ago why purundi che abhi chala ka the interest se the tarasa luanga government court may order to pay the interest. In the fifty lakhs or five lakhs rupees interest so long na. இது எப்ப ரிசீவ் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு this will be falling under income from other sources where 50% can be deductible only 50% 5 லட்சம் ரூபாய் எப்ப வந்துச்சோ அக்ரூ ஆகுறது கிடையாது வந்துச்சோ அன்னைக்கு அந்த அந்த 5 லட்சத்துல 2 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சு பேலன்ஸ் will be taxable செக்ஷன் 56ல 5 lakhs income செக்ஷன் 57ல 2 and 1/2 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் டாக்ஸபிள் வேல்யூ வந்து 2 and 1/2 lakhs that's all so we have completed the section 4 the fourth item interest and compensation and compulsory acquisition 50 percentage deductible and balance is taxable on receipt basis that's all that's all is that okay second point paakalama idu yerkne nama paathamalli or sum la compulsory acquisition delay it pana varumbodhu compensation adhu interest vandichna and the interest vandu on receipt basis taxable 50% subtracted that will fall under income from other sources nama idhula paakalam nu solra inge paathaach then நீங்க வீடு விற்கிறதுக்காக அக்ரிமெண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கலன்னா நம்ம ஃபர்ஃபீட் பண்ணிடலாம் சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ ஐ ட்ரை டு செல் மை ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் பட் ஃபார் தட் ஐ கெட் அன் அட்வான்ஸ் ஆஃப் ஒன் லேக் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ரூவ் ஆகிறதுனால நான் அதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இந்த ஒன் லேக் நான் வாங்கினது நானே ரீட்டைன் பண்ணிடுவேன் ஃபர்ஃபீச்சர் சொல்லிட்டு அப்படி ஃபர்ஃபீட் பண்ணியிருந்தால் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு பிறகு இருந்துச்சுன்னா தட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தட் இஸ் வாட் பட் ஃபிஃப்த் ஒன் So, if the forfeiture advance happens on 1-4-2014 or after Akhirichna for sale of house property will be considered as income from other sources. Gift. Gift. We will see it separately. We will separate it apart. Once gift is over, 50% of income from other sources will be able to get the money. So, that will be the detail. So, that will be the detail. Next. Salary will be the detail. ஓகே ப்ராஃபிட் இன் லேஆஃப் சேலரியில் டெர்மினேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் டெர்மினேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் அதுக்காக ஏதாவது காம்பன்சேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ப்ராஃபிட் இன் லேஆஃப் சேலரின்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ரெண்டர் சர்வீஸ் டு எம்ப்ளாயர் அதுக்காக எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி கொடுக்குறார் ஒரு ஒன் லேக் பர் ஆனம் சார் ஒன் லேக் பர் மந்த் ஓகே சடனாக என்ன பண்ணிட்டார் வேலை கம்மியாக இருக்கு நீ வேலையை விட்டு போயிடுப்பா அப்படி சொல்லிட்டு சர்வீஸை டெர்மினேட் பண்ணுறார் இனிமேல் சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் சார் என்ன சார் திடீர்னு வீடு வீட்டுக்கு அனுப்புறீங்க பரவாயில்லப்பா உனக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு மூணு மாதத்துடைய பணத்தை கொடுத்துறேன் அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கப்போ அப்போ இந்த காம்பன்சேஷன் த்ரீ லேக்ஸ் யூ கியூ நோ தட் வில் ஃபால் அண்டர் profit in lieu of salary under section 17 class 3 is that okay there should be employer employee relationship for example if a employer employee employee rendered service to the employer for that employer pays him salary of rupees 1 lakh per month எக்ஸுங்கிற ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்றாரு நீ வேலையை விட்டு அவன் இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெர்மினேட் பண்ண சொல்லிட்டார் 
டெர்மினேட் பண்ண சொன்ன பிறகு சார் சம்பளம் போயிடுமே கவலைப்படாத நான் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவேன் அதை வச்சு நீ வேற வேலையை பார்க்குற வரைக்கும் நீ மேனேஜ் பண்ணிக்கோ நவ் த பேமெண்ட் இஸ் மேட் பை எக்ஸ் டு த எம்ப்ளாயி அப்படி அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப எம்ப்ளாய்க்கு வந்த அமௌண்ட் வந்து not coming under income from salary app income from salary anu id income thane app edhula varano salary kedaida house property income kedaida capital gains kedaida app automatically this will come under income from other sources for him for he himself getting terminated from employer's company another party gives yes sir he may be rival company a irukalam in the employer ude company super ah perform pandradhukku ore kaaranam in the employee da odana in the employer ude competitor vandu kupta nee velai uttu poi dya na paathukuren அவன் வேலை விட்டு போயிட்டான்னா எம்ப்ளாயரால அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் பண்ண முடியாது தென் வி கேன் டேப் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்ப ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ டெர்மினேஷன் ஈவன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாடிஃபை பண்றாங்க ஒரு கிளர்க்கு கேரள ஒர்க்க ஒர்க்கு வான்னு சொல்லிட்டு வேலை போட்டுட்டு அவரை ஹெட் கிளர்க் ஆர் மேனேஜர் லெவலுக்கு வேலை வாங்குறாங்க அப்படின்னா என்ன சார் நாலு வேலை சொன்னீங்க எட்டு வேலையை வாங்குறீங்க பரவாயில்லையா எட்டு வேலை தானே அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க அது பேர் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் டெர்மினேஷன் ரெண்டு கேசஸுக்குமே எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து பணம் வந்திருந்தால் ப்ராஃபிட் இல்லையா சாலரி எம்ப்ளாயர் தவிர தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து அந்த பணம் வந்துருச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் தட் வில் பி ஃபாலோயிங் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஹோப்ஸ் ஐ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த செவன்த் ஒன் தட்ஸ் ஆல் செவன்த் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஓவர் ஓகே திஸ் இஸ் எ செட் இதில் நம்ம நாலு ஐட்டம் மட்டும் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் வில் சி தட் லேட்டர் நெக்ஸ்ட் த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் ஆர் சார்ஜபிள் டு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இஃப் நாட் சார்ஜ் அண்டர் பிஜிபிபி வாங்கும்போது அப்படி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் வந்தால் தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அதே சமயத்தில் நான் ஷேர்ஸை வாங்கி விற்கிறது வேலை பாண்ட் எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறேன் இது என்னுடைய தொழிலாக பண்ணுறேன் அப்போ அதோடைய டிவிடன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே என்னுடைய பிஜிபிபி இன்கம்ல வந்துடும் அப்படி இல்லாமல் நான் ஒரு இன்வெஸ்டராக அந்த ஷேர்ஸே டிபென்ச்சரை வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் சொன்னால் அந்த டிபென்ச்சருக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா தட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் இஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஹெல்டு ஆஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடாக இருந்தால் then it will be taxable under pgbp na adu vaangi vikkira or thorila pandren indha securities la enakku stock appdi sonaka appa interest vandichina pgbp la varum adu investment ah treat pannitomna adu enga vandrudhu income from other sources la vandrum na debenture vaangren vikkiren illaya debenture vaangren vikkiren idha eppadi treat panna poren stock in trade ah treat panna porena alladhu investment ah treat panna porena investment ah treat pannumna sale consideration minus cost of acquisition indexation illa kadaiyadhu illaya அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல நம்ம கொண்டுறோம் தட் will fall under capital gains அதுவே ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஆ ட்ரீட் பண்ணோம்னா பி அண்ட் எல் அக்கவுண்ட்ல சேல் வேல்யூ கிரெடிட் சைல போய்டும் இதோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் டெபிட் சைல போய்டும் and what about that interest on this debenture sir that is also credited here credited here interest is also revenue credited here okay pgb ல வந்துரும் பட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கும்போது இன்ட்ரஸ்ட் வந்துச்சுனா சார் அப்படி வந்துச்சுனா அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல வரும் தட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இஸ் தட் கிளியர் நவ் பிளான்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் பில்டிங் வாடகை விட்டு வந்தாங்க அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வரணும் பிளான்ட் மெஷினரி அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் வாடகை விட்டோம்னா அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல வரும் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் அண்டர் பிஜிபி நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு X Y Z ப்ராப்ளி அக்சசரிஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றேன் இந்த மேரேஜ் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வேணுங்க பிளான்ஸ் மெஷினரி பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் நான் ப்ரொவைட் பண்றது என்னுடைய சர்வீஸா பண்றேன் இது என்னுடைய பிசினஸ் அப்படின்னு இருந்தால் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் பிக்சர்ஸ் தென் திஸ் வில் ஃபால் அண்டர் பிஜிபிபி இல்ல சார் சும்மா வச்சிருக்கிற சார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இதெல்லாம் சும்மா வச்சிருந்தா திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வாடகை கொடுங்கன்னு கேட்டார் வாடகை கொடுங்கன்னு கேட்டார் எனக்கு தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் அவர் கேட்டார்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுல இருந்து இன்கம் வந்துச்சுனா தட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இதை நான் ஒரு தொழிலா பண்ண பிஜிபிபி தொழில் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது பிஜிபிபி கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கர் அகாடமியில் டேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகே திடீர்னு என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் ஒரு கெட்டு குதர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு
so i just went there as uh, he is also my relatives so anga poi irundhana ipathila table la indha indha na indha idella potu kacheri la nadandirukku bandava irukku indha table idu andha podium epra panna appadina illa office la irundha eduthu vandren engalitta avlo table undu enakke theriyadhu na maadi la rendu moonu room irundhuchu la ellar kittum eduthu irundina so then okay so then uh, then he replaced and gave me a small uh, penny money so that money is my income from other sources because idana tholila seiyala தொழிலா செய்யல வாடகை விட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கமிங் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இதை பிஸ்னஸா பண்ணனா தட் வில் பி கமிங் இன்டர் பிஜிபிபி அதாவது இந்த செட் மட்டும் எப்படி சொல்லியிருக்கோம்னா இஃப் இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் இன்டர் பிஜிபிபி தென் இட்ஸ் டாக்ஸபிள் இன்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் சொல்லியிருக்கிறோம் சோ அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஹியர் அண்ட் ரெண்டிங் ஆஃப் பிளான்ட் மிஷினரி பர்னிச்சர் வித் பில்டிங் இன்செப்ரேபிளாக இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில பார்த்தோம் ஓகே காம்போசிட் ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே வீட்டை வாடகை விடும் போது வீட்டோட சில அசட்ஸையும் வாடகை விட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் சொன்னால் இந்த வீட்டை வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலையும் இந்த அசட்ஸை வந்து பிஜிபிபி ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல ட்ரீட் பண்ணோம்னு சொல்லி நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அதை பிரிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னால் அது பிஜிபிபி ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் வரணும்னு பார்த்தோம் அந்த லாஜிக் தான் நம்ம இங்கே ரீஐட்ரேட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஏ பி கி தன்னுடைய வீட்டை வாடகை கொடுக்குறார் வீட்டை வாடகை கொடுக்கும் போது தான் கிட்ட இருக்கிற காரையும் சேர்த்து வாடகை கொடுத்துட்டார் ஓகே காரையும் சேர்த்து வாடகை கொடுத்துட்டார் இப்ப என்ன கேட்கிறாங்க தனித்தனியா வாடகை கொடுக்க முடியுமா சார் வீட தனியா இது தனியா கொடுக்க முடியுமா தனித்தனியா கொடுக்க முடியும் தனித்தனியா கொடுக்க முடியுமா அப்ப வீட்டுக்குரியது வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கார்க்குரியது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் சார் கார் வாடகை விடுறது என்னுடைய தொழில் சார் ஒரு நூறு கார் வச்சிருக்கிறேன் யார் கேட்டாலும் கொடுப்பேன் அப்படியா அப்ப அது பிஜிபிபில வரும் இந்த மாதிரி அசட்டையும் மீன்ஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கும் அதோட வேற அசட்டும் சேர்த்து கொடுத்தோம்னா அதை பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் தனித்தனியாக விட முடியும் சேர்த்து விட முடியும் அப்படி சேர்த்தும் விடலாம் தனித்தனியாக விடலாம் நீங்கள் பிரிச்சே ஆகணும் ப்ராப்பர்ட்டிக்குரியது அது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரணும் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாத இந்த அசட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா லைக் ஏசி கொடுத்தேன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் கொடுத்தோம் அண்ட் கார் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோடைய வேல்யூ நீங்கள் சும்மா இருக்கிற கொடுத்தீங்கன்னா அது பேர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் அது என்னோட தொழில் கிடையாது இல்லை சார் அது தொழிலாகவே என்ன செய்யறேன்னா பிஜிபிபியில் வரும் ஸோ பிஜிபிபியில் வரலன்னா இங்கே வரும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இஸ் தட் கிளியர் அதே சமயத்தில் இன்செப்ரேபிளாக இருக்கு இன்செப்ரேபிள் அதாவது ஏ பி ஏ வந்து ஒரு ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த ஹோட்டல் பந்தவா டைனிங் ஹால் எல்லாத்தையும் வச்சு கட்டி முடிச்சிட்டார் டேபிள் டேபிள் டேபிளாக இருக்கு இப்போ பி கிட்ட வாடகை கொடுக்கும் போது பில்டிங் மட்டும் வாடகை கொடுக்கல அந்த கிச்சன் டைனிங் செட் ஃபுல்லாக வாடகை கொடுக்குறது சார் தனியாக கொடுக்க முடியாது சார் எனக்கு நஷ்டம் ஆகும் அப்ப இட்ஸ் இன்செப்ரேபிள் ரெண்டிங் இன்செப்ரேபிள் ரெண்டிங் அப்படிங்கும் போது இதுக்கான பேமெண்ட் கொடுக்குறாரு இல்லையா திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆஸ் ஐதர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் பட் இது தொழிலாக செஞ்சிருந்தால் பிஜிபி பிரிடாமினா திஸ் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஏன்னா இது பிரிக்க முடியாது நான் செட் பண்ணதே வந்து எதுக்காக செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் இதை ஒரு ஹோட்டல் நடத்தலாம் தான் ஆரம்பிச்சு என்னால் ஹோட்டல் நடத்த முடியல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இன்னொரு ஹோட்டல் நடத்துறவங்களுக்கு நான் சேல் பண்ணிடுறேன் மீன்ஸ் ரெண்ட் கொடுத்துறேன் நீங்க என்டையர் பில்டிங் அண்ட் பர்னிச்சர் சேர்த்து ஒரு வேல்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன் செப்ரேபிள் தென் இட் வில் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் and uh, the next being 12th being key main insurance policy even not taxable under salary uh, even not taxable under uh, section under under salary so key main insurance policy பத்தி நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா employer employee employer employee employer வந்து இந்த employee முக்கியமான ஆள்னு சொல்லிட்டு இவர் பேர்ல ஒரு insurance policy எடுத்துக்கிறார் key main insurance policy எடுத்துக்கிறார் with lic key men insurance policy he is a key men edavadhu aachi appdi sonaka adu compensation employer ku pogum or part ivar kudukra maari ready panni irundar na employer ude contribution mulama vandiruka appadina idu profit in lieu of salary profit in lieu of salary okay lieu of salary under section 17 class 3 we already studied along with the salary topic and aduve employer ku vandiruchuna adu pgbp under section 26 20 எயிட்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஆனா கான்ட்ராக்டர் கான்ட்ராக்டி வச்சிருக்க கான்ட்ராக்டர் கான்ட்ராக்டி இந்த கான்ட்ராக்டி வந்து என்ன பண்றாருன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி கொடுங்க அப்படின்றார் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் ஒர்த்து கான்ட்ராக்டர் இஸ் வெரி ஹாப்பி நூறு கோடி ரூபாய் கட்டும்
இவர் பேர்ல எல்ஐசி பாலிசி எடுத்துக்கிறார் என்னன்னு கீ மென் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கிறார் எல்ஐசியில கீ மென் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இப்ப ஏதாவது ஆச்சுன்னா இங்க இருந்து இவர் காம்பன்சேஷன் வருது அதே சமயத்தில் கான்ட்ராக்ட் நீங்க நல்லா தான் பண்ணீங்க உங்களால முடியல பரவாயில்ல நான் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு காம்பன்சேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்றார் இவர்னால இவருக்கு காம்பன்சேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க எனி காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பை த கான்ட்ராக்ட் வில் பி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் பட் கான்ட்ராக்ட் தொழில் சார்ந்து வந்ததுனால திஸ் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் பிஜிபிபி அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஹியர் இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் திஸ் இஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் கீ மென் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி த தேர்ட்டீன்த் ஒன் பீங் த டீம்ட் இன்கம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் சீரீஸ்ல ஒரு டீம்ட் இன்கம் லிஸ்ட் பார்த்தோம் அதுல இல்லாத மீன்ஸ் செக்ஷன் பிஜிபிபி ல வராத டீம்ட் இன்கம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி தட் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி நைன் வில் பி கால்ட் எஸ் டீம்ட் இன்கம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வேர் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபாலிங் அண்டர் பிஜிபிபி தென் இட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இஸ் தட் கி